छिमेकी राष्ट्र चीन ने अघि सारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पीआरआई परियोजना बारे में अज्ञान बहस चर्कित दुई शक्तिशाली छिमेकी मज रहे उक्त समझदारी अगि बढ़ा खेप् पड़ रखे चुनौती फेरी एक पटक उजागर सत्ता साझेदार दल नेपाली कंग्रेस ने सहायता ऋण का रूप में स्वीकार कर न सकने भनी रहता प्रधानमंत्री को दल ने नई सहायता को रूप में धारण राखने धारणा राखने समय न आक नेपाल और चीन ने सन् दुई हजार सत्रह में नहीं बीआरआई संबंधी समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भाई हालसम परियोजना विस में महत्वपूर्ण निर्णय लिख सकता छन बीआरआई अवधारण में हस्ताक्षर सात वर्ष में समेत में तेस को सहायता को स्वरूप टुंगो नलाग्दा ते अंतर्गत का परियोजना कार्यान्वयन में जान सकता छन बरू ते विषय में छिन्न भिन्न अड़ान में रहकर दुई ठूला दल नेपाली कंग्रेस रहा लमो समयदी अगड़ी बढ़ना न सकते ये काम झन अब के होने अंध्यौलता बढ़े इस बारे स्पष्ट रूप में नखुले नेक एमए का अध्यक्ष समेत रहकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन तीर ढल्क भई विभिन्न टीका टिप्पणी होना था यारूढ़ दल नेपाली कंग्रेस ने पार्टी को केन्द्रीय समिति को बैठक बाट बीआरआई को सहायता ऋण का रूप में स्वीकार कर न सकने औपचारिक रूप में निर्णय थी अलग कंग्रेस एमए को सरकार में कंग्रेस नेत्री डाक्टर आर्जू देववा राणा परराष्ट्र मंत्री छिन् उन्नी बृहत्तर रूप में छलफल करें मत्र बीआरआई बारे सरकार टुंगो में पुग्न पर्ने पक्ष में छिन् बीआरआई संबंधी जी कुछ आई रहनी एटा ब्रड फ्रेमवर्क टू थाउजेंड सेवेन्टीनमें साइन भग रिप्लिमेंटेशन डकुमेंट बारे छलफल मत सुरू भे अब यही नहीं मोडालिटी में जाने ऋण लिने हो कि अब यह लोन लिने हो कि कुन कुन प्रोजेक्ट में जाने भाई कुछ तय भाई छाइन रग्री विथ दिस कमिटी दैट यो लाज छलफल जानू पर्च हम कुछ देशसंग एकदम यो के छल कुछ ट्रिटी साइन करने भाग इट हेज टू बी पुट अप फर ब्रडर डिस्कसन क्यों यो अको हम लाइफस्टाइल मत लाइफ टाइम मत हो भविष्य को नेपाल को इसलिए बाटो जरूर खींच बाटो पैला हो इसको छलफल हो जरूरी हालसम ने चीन ने संयुक्त रूप में बीआरआई अंतर्गत परियोजना अगि बढ़ाई औपचारिक घोषणा नगरे चीन ने दुई वर्ष अगि संचाल में आगे पोखरा विमान स्थल को निर्माण सहित कतिपय काम बीआरआई अंतर्गत को उपलब्धि का रूप में एक पक्षीय रूप में व्याख्या करते आक परियोजना को दिगो पंद्रह लगानी बारे प्रश्न उठी रहता विज्ञान इसमें पैला आपू स्पष्ट होने यो राष्ट्रीय हित में छि छेन भविष्य में कुछ गंभीर असर करसन कि करतेन भारे में व्यापक बहस होने सुझाव दिया अगड़ी बढ़ाने नबढ़ाने भाई कुरा हमी में चाहे जो स्पष्टता आने पर्ने हो क्लियरिटी आने पर्ने हो तो क्लियरिटी हमी में नहीं ना जो हमी भर तो हमीर चाहे स्पष्ट रूप में भन्न पर्च हम मित्र समझा पर्च हमी ऋण लगन सकतेन देखि सीधा हम अवस्था छेन हम ऋण लाइए पूर्वाधार ठूल ठूल प्रोजेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाहे बीआरआई जस्तों में अलग चाहे हम अवस्था छेन तेल अनुदान में बनाईदन चीन को सहयोग हम सामजिक आर्थिक रूपांतरण में चाहे महत्वपूर्ण छ हमें स्पष्टता का साथ भन्न पर्च कूटनीति में अथवा पर राजनीति में तब को यो यो अस्पष्टता राखे उन्ोल ये अन्ोल राख् सन् दुई हजार उन्नाइस को अक्टोबर में चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने भ्रमण कर दुबई देश के संयुक्त रूप में हिमालय वारपार बहुआयामिक संपर्क संचाल विस करने घोषणा करे दुई पक्ष बीच बंदरगाह सड़क रेलवे वायुसेवा प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार संचालन का क्षेत्र में सहकार करने साझेदारी थी यह क्षेत्र में हालसम उल्लेख्य प्रगति नएपनी भारत को परंपरागत प्रभाव क्षेत्र ठाने ठावर में पूर्वाधार क्षेत्र में पच्ला वर्ष में बढ़े चीनिया प्रभावप्रति धेरे को चाशो बढ़े पाइज इसलिए भारत ने नजिक निहाली संबंध लम्मानजनक अज गो बना यो सरकार ने भूमिका खेल यो अवसर हो यो अवसर लोग जहांसम भारत को सवाल हो भारत ने भारतप्रति दृष्टिकोण स्थिर नहरने कहीं कस्तो रहनी कहीं कस्तो रहनी भो उसको हितकर छेन 
त्यसैले कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरू मिलेर भारतप्रतिको दृष्टिकोणलाई निर्धारित गरे भने भारतलाई पनि यो ग्राह्य र स्वीकार्य हुने कुरा हुन जान्छ नेपालले 2071 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाली बीआरएमएफ सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो त्यसको 3 वर्षपछि 2074 साल वैशाख 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको पालामा तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण बहादुर महरा चीन भ्रमणमा गएको बेला बीआरआई सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो त्यसको 1 वर्षपछि 2075 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बीआर ऐ सम्बन्धी विभिन्न नौवटा परियोजनाहरुको प्रस्ताव नै राखेको थियो तर चीनले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भनेपछि यो विषय त्यतिबेला तत्काल अघि बढ्न सकेको थिएन पछि यस बारे 2076 सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेलामा समेत बीआरआई सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिएका थिए र यस बारे चर्चा भएको थियो अहिले सम्म यो परियोजना ऋणमा हो या अनुदानमा भन्ने टुङ्गो लाग्न नसक्दा यसै अलमलमा पर्दै आएको छ